E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Don't rush, né? Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajude demais. wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Não é? Deixa ali. Vamos aqui. Temos coisas para coletar aqui, ó. E aqui também, ó. Hoje enfrentei os bichos brutos lá, né? Tá aí. E outra coisa, eu tava fazendo missão diária. Aí uma das missões eu tinha que vir daqui, mais ou menos até aqui, e fazer alguma coisa. Na caminhada ativei a missão do evento sem querer. Eu tava andando na rua e ativou. Então, no caso foi essa daqui, ó. Que é a missão do evento, tá vendo? Ou seja, eu iniciei ela sem querer. Eu tava andando na rua, indo pra missão diária, aí começou essa daí do nada. Encontrei Shang Ling lá, os mesmos personagens dessa aqui encontrei lá, que loucura, né? Então eu encontrei o Arataki e a Ela e o cara que tá sentado ali. Aí vamos ver, galera, que o pessoal falou que depois que eu completar essa missão que a gente tá fazendo, aí eu vou poder fazer essa daqui do evento, se der tempo, tá bom? Faltou seis dias aqui pra mim, vamos ver, beleza? Isso, o que é isso aí? Oi, oh, yeah. Bom, vamos seguir a missão que a gente está fazendo. Trilha perigosa, cercado por perigos. Fale com todos. Para escaparem desse lugar subterrâneo, todos decidiram recuperar sua energia para depois tentar encontrar uma saída. Mas com a discussão, todos ficaram cientes de mais anomalias. Esse novo caminho não apenas não é a saída, mas também tornou a situação mais complicada. Sem mencionar que Xiao ainda está sozinho. Ele está aqui sentado aqui. Ó, né? é, vamos falar com ele aqui primeiro. A pai do homem de todo. Ele lá moveu. E aí, cara? Fala comigo. Cara, está sonhando com mora e alimento. Com certeza. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never... Man, that little dude looks done in two. Ah, I'm kind of worried about him. Oh, I sleep like this when I'm in jail? <laughs> Good one. <laughs> I do. Cara. Traveler, when did you get here? Cara, você tá doente, cara. Você não tá bem. O que você tá falando? Eu tô aqui desde o início. O que esse cara tá falando? Não era com ele que eu tinha que falar? É, ué, olha lá. Quatro vezes. E aí, Xiao? Tudo bom? Xiao está de olhos fechados, sem fazer barulho. Ninguém se atreve a incomodá-lo. Pera aí que eu vou chamar o Buba pra ele aí, ó. Buba, né? Aí, Guba. <risos> o Guba é maior que ele, olha, fala dele. E mulher, fala comigo. You don't look well. I guess things still haven't improved. Parece que uma mudança de nossa situação ainda não ocorreu. Eu tô de boa, filho. Pode ficar tranquilo, tudo boa. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. É, no final do vídeo passado descobrimos coisas importantes sobre Kenria. Monstros de Kenya Que aí ela nos contou Interessante, interessante E aí? Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right. Well. Oh, don't worry. 
I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. Para que vai anotar o que ela disse, filho? Para que isso vai nem a gente vai lembrar disso aí por um bom tempo? Aí, aí, ela dorme voando, impressionante. Ainda estamos no subsolo. Você está se sentindo melhor? Yep, way better. Pylon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Como assim? Mano, olha aí, ela dormiu e perdeu a memória, quer ver, ó. Who would have thought the best guide in all of Tevet could end up so out of their depth? <laughs> Eu sempre estarei com você. Eu achei que ela tinha perdido a memória, ela falou que acordou num lugar esquisito. Pensei, bom, se parece que esqueceu de tudo. É, de um boi? Olha, pode ser o Arataki ou o próprio boi ali, né? Ah. Exatamente, olha ele aí, ó. Lentário, esse cara aqui é demais, olha como ele rebola, olha aí, 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 fala dele. Olha só, ele tá dançando músicas imaginárias. Traveler, it looks like the conqueror of demons is awake. Ele já não tá mais com as escoriações. Como você está se sentindo? I'm fine. Don't worry. Esse touro é maneiro demais. Ele deve ter olhado pro touro, papai, mas ele ter pensado no Deus, ok? Keep your distance. O louco. Tudo de boa, tudo de boa, tudo de boa, cara. Well, I have a depth eye blood in me, so I wouldn't. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Chow get here? With a little help, I was able to find my way here. Graças à inteligência de Ian, filho. Conqueror of demons, could you tell us what happened before he joined us? No need to be so formal. Just call me Shell. Oh, sure. <sighs> It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Okay. Madam Ping says that you usually base yourself at Wang Shuin to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an adeptus? <sighs> I'm looking for a Yaksha called Bosatius. Bosatius? A Paimo faz isso toda hora, acabou de fazer. É porque ela acabou de acordar, entendeu? É, bocejou. Vou chamar ele de bocejo, com certeza, né? Acho que já ouvi esse nome antes. Bocejos? É isso um dos cinco Yakshas, como você? A história dos Yakshas são top, hein? Eu pensei que você era o único que ficou. Não são os outros quatro... ...gone? Você pode dizer isso. Mas Bocejos' corpo é o único que foi... Os Yakshas lidam com os restos de Deus todo o tempo. Todo o tempo. And we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time he left, no one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosatius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas, we will experience countless wars. Whether we live or die, we must. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible. But I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the- What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosatius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Eu tô sabendo. As bestas de Conria. Interessante. Ouvi falar. That war Conta mais. Long time. 
It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. Certo. Batalha durou muito tempo, hein? But no one knew the Yaksha's name. But there were many more than five Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosatius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain. And I didn't have any other clues except for but Bosatius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha Entendi. could be him. Você encontrou o boçal? <risos> Foi bom. Wait. So it was Bosatius you were fighting with? Did he injure you? Uh, que ele falou da luta sem sentido lá, ó. Só pode ser ele. Deve ser ele porque ele tá, ele tá fora de si, né? O cara falou que tá, né? Aí deve ter atacado ele. Enfim, mas tipo, ele já morreu, tipo. Ele veio só. Ele tá procurando o corpo dele, não? Ele lhe feriu? Yes. E a... The invasion of monsters from Conaria, the battle in the chasm, and Yelon's ancestor. I have a feeling that somehow these are all... life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will too? What will? É, é a missão dela, né? Ela veio procurar essa bússola aqui. Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else... And this can be done at any time? Whoa, whoa! You want to write a will? Now? <sighs> it was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Não foi por acaso que vocês viram minha ilusão. Este espaço usou seus desejos para me encontrar e criar uma armadilha que vocês voluntariamente cairiam. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. Tá. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this spa- How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Então ele tá vivo aí. O Yaksha tá vivo. Né? Que atacou ele. Mas ele tá louco, né? Ele tá fora de si. Enfim, acho que tinha morrido. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. A mulher tá lá, ó. Ela ouviu tudo. I rejoin to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long. But how do you know? O que acontecerá se esse espaço nos devorar? You might become a shadow of your former self. Wandering the underground like a lost soul. Hmm. Sounds like you saw them too. Galon, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any... So they're just illusions? At first I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of- I can't say for sure. It's just a get- As Yenfei said, this space is chaotic and unstable. But it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a ri- So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of the- Really? So powerful attacks can affect the space itself. 
Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? É, então, filho. Vai dar ruim para ele, hein? Se ele fizer isso. It will take... Wait a minute. When you said you were going to get us out safely, you... You can't be serious. <sighs> I saw Bosatius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Mas se você usar toda sua energia, você... No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm on neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Devemos sair todos juntos. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better... B but can you be certain that your plan will work? I cannot. Yeah, yeah. Daqui a pouco cai morto aí e não funciona o plano. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna... To conclude, I'm not agreeing... What if I told you? This is my last will. Enfim. Não tem muito o que fazer, não. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the... <laughs> You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing... Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. O louco, era só ele fazer, né? Era, era só ele não falar isso. Tipo, era só ele falar o seguinte. Vou abrir um portal aqui para gente sair. Sem ele falar que vai morrer, sabe? Aí todo mundo saía e ele. Eu não sei se ele vai morrer, né? Ele ficaria preso aqui dentro no caso, né? Ele ficaria preso aqui dentro. Só que ele falou que ele pode se ferrar. Então realmente ele não é tão frio. And anyway, losing one of us so the rest can escape. Some Yelon, don't point is. It's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we... Ele achou alguma coisa, fala dele. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left. As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. Alguém disse que um golpe forte pode nos tirar daqui. Vai lá, cara. Lança seu besouro aí, voador. No one staying behind to let anyone else out. All right. Enough talk. It's time for action. Então manda. Come on, whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you. Uh, easy now. Have a taste of this. Yeah! O louco. Achou, hein? Oh, yeah. uh, uh, whew, I guess I didn't tear the whole place down. É, tem uma barreira aí. Check it out, new path. <laughs> if you need a hero, I'm the man for the job. Miko! Should have seen this coming. It is my Why do you always have to do things like this? 
Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? O bicho agora tá na água rebolando. Ai, ai, fala dele. The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? <sighs> the thing with boss is, he just can't... Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking. <sighs> Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees... Mm. Another thing with boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. <sighs> that said, there's... when he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? <sighs> Porque você não o impediu? The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was. Ugh, it's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might. Uh, Vamos ver o que que gerou para nós. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. Uh, no, to a whole lot of people. Uh, Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's leave the boss to me. Don't worry. <sighs> Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. Eu achei que não daria pra passar, não parece que tem uma parede aqui, né? Mas dá pra passar assim. E tá travando aí, o louco. What? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take. Aha, uh -huh, I see. I'm with you. Uh, what? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device. If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality. Well, maybe I can use... Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be... Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find Tenta, a way. Então. Oh, yeah. tá. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. <laughs> we'll be safer if we team up. By the way, um, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize. I have to say, though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. From what Thank I know, you. she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice them. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation... If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, one second. I'll be right there. Yeah! Yela. Levante. <sighs> right, that's much safer. Since Ito can't fight right now... Thank you, senpai. Please, be careful. We will. Same. All right, traveler. Let's go. Salve. Pro Teori, tudo bom? Buildado. Tá, tá, tá mais firme, né? Não tá sempre certo, não, mas tá dando pra passar. O salve Teori, meu parceiro. Entre no novo domínio. Eita. 
domínio das ilusões, olha que lugar louco. Um espaço misterioso escondido nas profundezas do espiadeiro. É um local fundamental e cheio de incontáveis mistérios. Parece ser maneiro, hein? Vamos lá. Por enquanto tá dando certo o Aratá, que ele ajudou nós, senão ia dar ruim. O espaço-tempo está totalmente caótico. Olha. Olha esse grande disco na distância. Espera aí. É isso o fantástico compass? E é o item que ela está procurando? Não dá para pôr no bolso, não, filho. Ferrou. É maior do que todas as nossas cabeças juntas. Exatamente. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lock that back? I mean, come on, Yanfei, don't give up now. Let's investigate the area first. What? Oh, look. Are they? Are they treasures? Mix cara tão aqui, gente. Ô oh, louco, esse cara aqui é ninja mesmo. A bússola aqui é pequenininha. Quer dizer, nem tão pequena, né? Mas é menor que a outra. O que os ladrões de tesouro estão fazendo? Eles parecem familiares. Oh, sim. Eu me bumpei com esses rapscallions há alguns dias. Ah, quanto tempo? Eu não usava ela, rapaz. Pra quem não sabe, ela já foi do nosso time. Eu tô usando a que eu... Não, não é a que eu tenho, não é? Não, né? Ela é top, hein? Lança. Deu certo. Easy peasy. Easy peasy. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back. A vida de uma consultora jurídica não parece fácil. Eh, happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Ela, ela. Ela pensou, ela pensou na bolsa, a bolsa apareceu. E apareceram também os caras que ela enfrentou. Tinha a ver com a memória dela. É... Família Rude, peraí, deixa eu ver aqui. Família Rude, boa noite, teu evento. O nome é Mercadorias, mas acho que eu cliquei nele, quer ver? Esse aqui, ó. Hoje apareceu a notificação, eu só cliquei aqui, mas não entrei não, que eu não sei onde é que é. Mas pelo jeito, dá pra eu fazer ali, ó. O nome dele é Mercadorias Maravilhosas. Dá pra você fazer. Valeu, família Rude. Mas deixa eu ver o tempo dele aqui, ó. Quanto tempo que ele vai ficar aqui? Dá pra saber? Há seis dias, tá ali, né? Seis dias. E o outro lá? Esse aqui, né? Seis dias também. Pessoal, quer que eu faça esses dois, não é isso? Deixa eu ver aqui. Canto fúnebre. Ó, esse é do ar ataque. De Hyperion. Deixa eu ver, peraí. É, ó, exatamente. O pessoal falou dessas duas para fazer, né? Dessa aqui. E do outro, ó. Oh. Você troca itens com comerciantes. 
Eles parecem com o Zé Bonitinho. Ah, não, eu quero ver ele agora. Ah, eu quero ver. Eu quero ver o Zé Bonitinho. Vamos só sair desse lugar aqui, galera. Tá bom? Valeu, família Rudy. Se ele tem um topete gigante. Se ele tiver, você top, hein? É nóis, é mano. Acabando isso aqui, a gente vai lá ver o Zé Bonitinho, tá bom? Valeu, família Rudy, aí, pela dica. Pegamos uma nota de origem desconhecida. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, hmm. In all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? What's it for? Se eu mudar aqui, muda lá o grandão, né? Ó. Oh. Olha lá. Yes. Exatamente. Huh? A new entrance. Great. Vamos voltar para essa e vamos entrar para ver. Dá para eu subir e dar uma olhada no lugar? Ah, não dá não. A outro tempo, o jogo deixou em azul. A outro tempo, outro tempo significa que eu vou ter que mudar o relógio de novo. Outro tempo, né? Então eu venho aqui e mudo o relógio. Outro tempo. E agora vamos ver. Outro tempo, talvez? Deu certo. Que som é esse? Fato aí. Olha só. Deve ser a minha memória. Aí ele não tá aqui também. Deve ser a memória dela, talvez. Elon, você está aqui. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Ah, e tu vai controlar ela agora? Olha que maneiro. Há pouco tempo eu testei a Ela. Não teve um, um banner com a Ela. Ensina a Rate. Ela é bruta. A gente testou ela há pouco tempo, não? Ou eu tô. Eu tô. Tô doidão. Quem falou? Saudade de casa. Tem um cara falando alguma coisa aí. Que no escape, o que? Cala a boca. Não foi a Ilan que a gente testou há pouco tempo, não? Não foi o banner dela que tinha, não? Enfim, tô doidão. Mas enfim, vamos lá. É. Avadores, e ainda se atreve a vir atrás de mim. Então, esse barulho de agora a pouco. Lembra como eu disse que eu tinha visto ilusões myself? Essas foram as mesmas palavras que eu ouvi a última vez. O espaço parece estar reproduzindo essa memória. Agora que você sabe, pelo menos estamos todos na mesma página. Ele disse a palavra fantastic. Was he talking about the Fantastic Compass? Yenfei, see that thing on the ground? Yeah, yeah we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the Fantastic Compass in the distance. Hmm. 
It looks somewhat familiar. Tem que girar de novo. Uh, gira as agulhas para direções diferentes para mudar o tempo nessa área e permitindo pular para momentos distintos do tempo. Suas ações em um ponto prévio no tempo talvez afetem o próximo ponto. Olha que maneiro! Aí sim! Pera aí, o jogo falou que se eu fizer alguma coisa. Tá, eu tô entendendo, hein? Ó, o cara é louco. A agulha está tocando o chão. A agulha está batendo na árvore. Essa aqui é a árvore. Se eu quebrar a árvore, ela não vai ter crescido. Não brinca, velho. É isso, com certeza. Isso aqui foi top, tá bom? Se eu quebrar a árvore, ela não vai crescer, meu parceiro. Aí não vai ter árvore. Aqui. Ah, garota, e sim, cara. Eu gostei disso aqui. Eu gostei. Aí sim. Aqui não dá pra ir, dá? Olha lá, passou direto, foi pro outro. Pô, oh, que maneiro isso aqui, galera. Que top, tá? Mas eu não pensei nisso. Pula, meu parceiro. Vamos ver. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Osatius. I can't believe someone aqui. like you would end up as a lost soul underground. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no. We should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me. Tem ninguém não, cara. Quer dizer, o cara pode estar aí. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosatius's signature tactic. Die here with me! Huh? How did a valiant warrior like you die here? No matter. I know how this ends. O louco. É. Look, Bosatius is showing signs of fatigue. Bosatius, Marshal Vitrus, even your strength is fine. Marechal, é o Vitas. But Elvitas. your ambition is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Quem tá falando isso? É ele mesmo, Carly? Que loucura, velho. Eita. Bom, parece que destruiu a ilusão. Você sequer se recuperou e já está lutando de novo. This is my purpose. So your invisible opponent was the legendary Bosatius. Ele era o Vitas. Yes. So excuse my stubbornness. Bosatius has been missing for centuries. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. But Tenji. didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? <sighs> I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the current he spoke look. of drove him to map. Osatius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? É, sei o que eu tô pensando. We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. 
It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. Oh Lord. Está chovendo. Bora. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information. In other words, despite going mad, Bosatius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. Entendi. É, se vocês tiverem ouvido o chiado e a chuva, tá bom? This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. Ele lutou contra as bestas, bestas de Kenria. Bosatius's illusion said he discovered the monster's weakness and lured them underground. Disse que ele tinha descoberto as... Olha só, que interessante. O cara era bruto pra mim. Que lugar pode isso ser? Defeating Conria's monsters is no small feat. Tá? Guys, it could just be me, but this space is really starting to affect us. I believe Bosatia stayed here underground, but now he is gone. If we don't leave, we may meet the same. Vamos Time embora. to move on. You fought well, Bosatia. Lutamos contra o Bosal. Entra um novo espaço. Olha a bússola onde é que tá, velho. Tá, peraí, eu tenho que abrir isso aqui. Como é que eu faço pra abrir isso? É algo que eu tenho que fazer agora? Pra que no futuro fique aberto? Porque se eu acelerar o tempo, eu acho que não vai estar. Tá. Vamos, vamos pular o tempo e vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu acho que não vai mudar nada não. Acho que eu tenho que fazer alguma coisa ali. Para que aquele portão não esteja fechado. Olha lá. Ó. Como é que esse portão não... Es... Hein? Ah não, voltou para cá. Bom, para sair daqui eu tenho que... Fazer o que? Opa! Nota de origem. Essa nota não ajuda a gente a sair daqui, não? Tipo, não dá informação, não? Você encontrou a nota? Ler. Pedi ao mestre Boyang que me emprestasse papel e caneta para escrever uma carta à minha família, mas não soube o que escrever. Espero que todos lá estejam bem. Sinto falta da minha filha. Escrevendo em nome de Ulan. Ele deseja que sua família esteja bem. Se não fosse por esse incidente, adoraria voltar para celebrar o ritual de lanternas. Já deve ter passado mais de 10 dias desde que eu, o Yang e o Yaksha nos separamos. Porém, alguns disseram que só se passaram 3 dias. Não sei mais quem está certo ou errado. Tampouco quero discutir por isso. Quero voltar para casa, mas não posso. Então. Eu abro esse negócio aqui. É isso. O aranha, você não estava aí antes, não. Está chovendo muito, vocês não estão ligados, meu Deus do céu. Opa, dá pra ir pra lá agora, ó. Lá pra baixo. Pra cá. Vamos ver. Parece ser a nota escrita, a carta 4, a gente já encontrou as três, né? Ó, não temos ideia de quanto tempo se passou desde que partimos com nossos camaradas em patrulha, mas de acordo com as informações que investigamos, as bestas perderam toda a mobilidade. Na verdade, a maioria delas desapareceu. Nós vencemos, foi uma grande vitória. É uma pena 
que todos não poderão, não poderão retornar para casa. Esse ano, a filha de Yulan completa dois anos. Já a avó de Kimi possui uma idade bem avançada. Todos eles têm saudade de casa. No entanto, eu não tenho ninguém. Não há ninguém que não queira voltar para casa. Mas, estando presa aqui, também nos tornamos família uns dos outros. Que lugar misterioso. Mesmo que estejamos com imensa saudade de nossas casas, esse lugar tem um efeito inexplicável e intrínseco. Ao chegarmos aqui durante nossa patrulha, conseguimos ver uns cenários que só conseguiríamos ver em nossa terra natal. Já tinha ouvido falar entre os mais velhos da família que o povo de Liyue tem minerado por pelo menos algumas centenas de anos. Mas aqui não parece uma área de mineração. Talvez, por eu ter crescido numa área de mineração, eu esteja sentindo tanta falta de casa que esse lugar acabou se tornando uma cópia. Daí. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. Certo. So, who's this Boyong they meant? <sighs> Boyong was one of my aunt. You mean Boyong fought alongside Bosatius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. <sighs> I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. Eles, eles resolveram ficar aqui, né? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth, still. Who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Entre o novo espaço. Tem um novo espaço ali, ó. O grandão aqui, ó. Esse. Tem alguma carta aí não, né? Eita, mudou, hein? Maneira essa bússola, hein, galera? Maneirona. There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss, but where are the opponents? Hmm. Parece que é a minha memória. Esse vazio é o poder do abismo. Porque sei que foi o abismo que levou minha irmã. Né? Nunca é bom quando ele aparece. Vou imaginar uma manhã. Uma manhã. Tá. Então ele tá imaginando. Tá, entendi. Eu tô imaginando para que seja recriado aqui. Oh, falei, ó, o louco. Quando eu falo, pega fogo, hein? Siga ela. A bússola aqui. Pegamos, pegamos, pegamos. É. In other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Sinto que ela não está aqui. Pelo menos encontramos isso. Deve ser o meu pensamento também, querendo a bússola. Ou o pensamento da Yanfei. Que ela quer tanto a bússola que apareceu a bússola aí. Yanfei. Are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, Yelon, what is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this. Hmm. <laughs> Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Double. Opa. Here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Oh, foi maneiro isso aqui, hein, mano. Olha. Eu preciso de uma thumb, galera. É. Ah, tá aqui a é busca aqui, ó. Tira esse Elan daí, gente. 
Aí, ó. Então agora eu posso ir embora, né? O jogo só pede pra sair. Pede pra sair, pede pra sair. Enfim, vou maneira isso aqui. Top. Well, well. This is not what I would... Oh, seems like you've made a... É... Tá. Eu queria muito ler, mas o tempo é curto. Mas eu vou ler. Nota 1. Meu nome é Boyang. Deixo aqui um registro de tudo que sei para que as gerações futuras vejam e aprendam com minhas experiências. Os Xin ordenaram que eu e meus camaradas levássemos a bússola para o despenhadeiro para ajudar nossos milete. Mas as bestas neste local são terríveis e nossas forças sofreram muitas perdas. Se não fosse pela ajuda do Yaksha, do Yaksha, temo que eu e meu irmão de sangue teríamos morrido. Esse Yaksha possui quatro mãos e um temperamento enlouquecido, sequer lembra seu próprio nome. Quando está desequilibrado, chama os outros que estão próximos a ele de Alatus e Menodias. Ele domina o trovão e sua forma grandiosa somente os grandes guerreiros a possuem. Nós o seguimos rumo à batalha para essas bestas ruins. É contra essas bestas ruins por dez dias até que finalmente escapamos. Uma cobra possui seu ponto fraco sete polegadas sobre sua cabeça. E esses monstros obviamente possuem o seu. O Yaksha descobriu isso e elaborou um plano de batalha contra essa fraqueza. Em nossa batalha anterior, a superfície do despenhadeiro foi danificada, revelando um palácio enigmático subterrâneo nas profundezas da terra. Observamos que os monstros enfraqueciam ao se aproximar deste local, porém, por isso percebemos que deve existir algum poder que suprime consideravelmente essas bestas de Kyria. Tá aí então, importante essa informação. Né? Sofremos muitas perdas, esse conflito precisa terminar logo. Eu e esse cara aí concordamos que levarei a bússola e liderarei um grupo milenite para seguir o Yaksha até o Palácio das Profundezas. Atrairemos as bestas até as profundezas. O selo precisa ser completado por mim pelo Yaksha naquele local. Com um amigo nos auxiliando do lado de fora. Assim poderemos garantir que ele aguentará. Se isso funcionar, a linha de frente do despenhadeiro estará segura. No entretanto, isso significa que eu, o Yaksha e os milenites conosco serão deixados para trás nesse palácio subterrâneo. Ainda assim, o que temos a ganhar vale a pena. Uma informação muito importante aí, ó. Os guerreiros observaram de noite e confirmaram que as bestas ficam limitadas quando entram no palácio... E quase, é quase como se algum poder estivesse corroendo. Alguns de nossos feridos se sacrificaram e outros se separaram do grupo principal durante o caos. E jamais retornaram. Será que os monstros realmente desapareceram dessa forma? Esse palácio estranhíssimo é algo que somente eu e o Yaksha vivemos até o ver. Não sei quanto se passou. O Yaksha está gravemente ferido e também enlouqueceu. Temo que não viverá muito. Quanto a mim, apesar de ainda estar com minha mente clara, posso sentir a confusão se aproximando. Não sei se há... Não sei há quanto tempo estou aqui. O Yaksha me implora para partir, mas ele esquece que esse foi o destino que escolhemos. Esse palácio subterrâneo é como um ser vivo. Quando a primeira fenda apareceu no chão, pulamos para baixo e lutamos. Mas logo descobri que a fenda estava lentamente se fechando. Não sei se era a única tática que poderíamos ter escolhido. E mesmo quando atacamos as fendas, os espaços abertos se regeneram, às vezes lentamente, em outras rápidas. Será que isso quer dizer que quando danificamos o solo, danificamos a fronteira exterior do espaço? Será que acidentalmente entramos na barriga de um monstro colossal? Eita, para sermos devorados? As bestas ruins devem ter morrido. Nós sobrevivemos a todas. Eu fui por vários caminhos, mas não há saída. O Yaksha faleceu. Somente eu estou aqui. Eu vejo minha família, minha esposa, meus filhos. Eles se aproximam de mim e então passam, desaparecendo. Eu devo estar enlouquecis. Cis não, enlouquecendo. Estou <risos> tentando ler rápido. Enlouquecis. Ou então, como veria minha família, que está no porto de Liu e eu quero retornar para casa, mas será que posso? Hong Zhao, às vezes eu odeio que não foi você que teve que passar por essa tortura. Mas o Hong Zhao, eu sou seu irmão mais velho, por isso estou feliz que você sobreviveu. Estou exausto, não consigo pensar direito. Essa informação foi deixada por um thaumaturge chamado Boyang, que, como você sabe, é... Toda essa informação... Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the castle. Eram esses esses dois aí. Eram ancestrais dela, né? esses dois irmãos. E tinha também o Yaksha, que era companheiro desse cara aqui. Então eram os três. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sand karma. Só um voltou, que voltou foi aquele que não ficou preso, o irmão mais novo. O irmão mais velho ficou preso. 
Tô aqui, galera, uma hora já tomar que a Face se cana um trave. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosatius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions. From reading through this, it sounds like Boyong ended up. <sighs> well, this is just wonderful. What do we do? Are we gonna die here? The only Bible. Quebrou. What was that? Huh? I got it. I just had a thought. Fala dela. Give me a second. I just need to double check. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time, but I didn't give any. I don't know it verbatim, but I have read it before. That just millennia ago, an adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. Ah. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the adeptus joined forces to exercise them using the same. And that's not all. The book also says this: when mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and adepti may coexist. I have both adepti and human lineage. Maybe my. It worked. Tá ficando roxo. I think the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the. By heaven's might and the gods of the five regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. Som de dentro da bússola, pelo poder dos céus e dos deuses das cinco regiões. Yaksha e mortais tomam juntos esse dispositivo. That's their voices from when they made the seal. Bosatius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. Hmm. I see. It makes sense. Então aquele que está o nome que vimos do fundo espinhadeiro é. Naquele momento, quando o cristal atingiu as serpentes ruínas, parecia existir uma força que se opunha. Será que essa força oposta atrasou o despertar do espaço que nos engoliu? Ou será que o impacto enfraqueceu a entrada do chão? Tá falando quando o cristal caiu em cima da serpente que a gente enfrentou. Não vimos nenhum monstro do abismo aqui. Tem isso também. Vamos voltar e meet up com Ito e Shinobu. Eu tenho uma sugestão para fazer. Paimon não pode se mover mais. Why can't we get out of here? Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Okay, então. Então a bússola foi criada para aprisionar monstros. É isso. Se eu chegar perto, a missão continua, não é? Eu não vou chegar perto não, galera, porque eu já tô aqui há uma hora e quatro minutos. Não dá pra ficar aqui mais não, velho. Beleza? Então eu já vou sair e eu não vou nem entrar aqui. Mas só vou entrar quando eu começar o próximo vídeo, tá bom? Mas descobrimos muita coisa nesse vídeo. O local lá é maneiro, a bússola é top de linha. Aquele local foi criado pra aprisionar monstros. Né? E a bússola faz isso. Por isso que ela muda o espaço-tempo. Né? Enfim. Mas a gente vai entender melhor no próximo vídeo, tá bom? Tô aqui já uma hora e cinco minutos. No próximo vídeo a gente segue. Eu vou ver o Zé Bonitinho amanhã. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.